Hi, good evening. Hello. Hello, teacher. Hi, Claudia. How are you? Fine. And you? I'm fine. Thanks. Nice to see you. How was the weekend? It's good. Nice. Nice. Excellent. Hi, Xiomara. Hi, Rosie. Hi, good evening. Good evening. How are you? I'm fine. Excellent. How was the weekend? Did you, did you sleep? Did you relax? Relax. Relaxing. Nice. Hi, Lily. Hi, good evening. How are you? Fine, and you? I'm a little bit tired, but I'm okay. Thank you. Okay. Did you work today? Yes, uh, but ah. in my house. Okay, but, but it's a little bit yeah. complicated because I have bad internet and I have to work. I was working. Yes, teacher. But okay. we have to. Yeah. yeah, we have to because the president said that we have two cases more than this. So. And it's very complicated. It's a serious situation. Yeah, it's a serious situation. If we don't do this, we may be in trouble. I mean, that people, have, people really have to stay at home. And I mean, that's, that's very, very, very necessary. Uh, today I went to the yes, bank. It is. Yeah, today I went to the bank and I could see many people on the street. Uh, they were not wearing a mask um they were like running you know and i'm like what are you doing people go home and sleep <laughs> ah, but don't yes yes i know mm -hmm. uh, we have to try to continue <laughs> yeah i know i know we have to continue and yeah we have to take care of our family members because too much yes mm -hmm. yes it is. <laughs> yeah they are the most important, so we need to take care of them. <laughs> this one. Mm -hmm. All right. Yes, exactly, teacher. Is the idea. Yeah. Yeah, that's the idea. Okay. So thank you so much. And uh, hi, Rosie. Hi, hi, Rosie. How are you? I'm fine, teacher. How was the weekend? Uh... Mm, I had my homework. Oh, you did your homework. Nice. Yes, I did my mm. homework. Do you have any uh, questions about the homework? Um, yes, in one conversation. In I, one conversation. I can, I can did it. You, you couldn't do it? It's, uh, Which one? Tell me and I can help you. It's about conversation. Uh, Barbara, where did Barbara go? Oh, I think it's, let me see. What, what section do you remember? Two point or three point something? Uh, Estaba en el examen o, 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 o en, a, en, a, no. en una de las secciones? No. Yes, in the section. Section <laughs> Yeah, no problem. And what about the others? Eh, ¿Tuvieron algún problema con algún ejercicio de eh, el examen o no llegaron hasta el examen? El de midterm. No. No pudieron llegar así. No. Okay. What about the others? ¿Qué, ¿Qué tal los demás? ¿Pudieron llegar hasta el ejercicio del examen? Mm -hmm. No, teacher. Oh, you know. No, teacher. No. Okay. No. Okay. 
No problem. Mm -hmm. Sir, I finished the unit, the section two. You finished the section number two? Mm -hmm. Yes, and I have the middle of the number three. Ah, okay. Okay, nice, nice. Okay, perfect. Sí, creo que con la clase de ahora va a quedar un poco más claro lo que se tiene que hacer en la section number, en la 3.9. Porque creo que hasta ahí nos quedamos el día anterior, el jueves. Eh, nos quedamos viendo los quantifiers, que de hecho en la plataforma está muy fácil porque solo tienen dos opciones para completar las oraciones, así que está bastante fácil. Igual la, la, la section number three, después de terminar este, de ver, de ver lo último que nos quedamos la vez pasada, les voy a enseñar lo, los ejercicios que van a hacer en la section number three, en el examen de la section number three, para que quede claro, ¿ok? Y que no haya dudas y que lo pueda hacer durante esta semana. Eh, les voy a repetir la información que les dio eh, Jonathan en la tarde. Eh, les recuerdo que en ese caso, ahorita vamos, llevamos dos semanas, vamos bien con el tiempo. Eh, de repente va a haber unos temas en los que nos vamos a quedar un poquito más. En otros temas nos vamos a extender un poco más. Eh, pero la idea es que ahorita vamos a tiempo, no vamos retrasados. Y la idea es que practique lo más que pueda. ¿okay? Aparte de eso, eh, el módulo va a finalizar eh, como clase presencial. Good Hi, good evening. Como clase presencial, eh, vamos a terminar el 2 de abril. Pero usted podrá seguir trabajando en la plataforma hasta el 3 de abril. ¿Ok? Así que eh, esas son algunas de las, de la pequeña información que les quería compartir eh, para que estemos pendientes con los tiempos, ¿ok? Yo sé que no se está trabajando, porque estoy 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 trabajando, de lo que estamos viendo la clase pasada y luego les voy a mostrar la, eh, los ejercicios de la plataforma, ¿ok? Vamos a ver. Ok. La clase pasada hablábamos de countable and uncountable nouns. Les mencionaba que tenemos eso y que, que eso siempre lo hemos conocido por la comida. Because of food. En ese caso vamos a hablar acerca de city. Estuvimos hablando, hablando de algunos lugares que tenemos en nuestra ciudad. Ok. Y hablábamos de los countable and uncountable nouns que tenemos dentro de nuestra ciudad. Eh, solo para que nos recordemos un poco de esto, nos lo voy a mostrar. Eh, los nouns que habíamos determinado que eran countable and uncountable. Contables es decir que podemos contar desde 1 hasta 100 o 200 o lo que sea. Y en el caso de las uncountable, eh, se nos hace imposible contarlos uno por uno. ¿Ok? Así que déjenme nada más les muestro. Aquí está. Ok, por ejemplo, houses eh, se puede encontrar desde 1, 10, 15, lo que sea. Eh, pollution, eh, en este caso no lo podemos dar. Prime, traffic, noise, ruido, smoke, se humo, polvo, darlas en general. Name, eh, I, don't know. Eh, we are in the arts, we six, as we ask for them, we can count them. And they can count, because it's one, two, three, etc. Eh, there are many cafeterias, there are many cafeterias, there are many cafeterias, there are many cafeterias. It's much noise, there are no signs in much, ok. Eh, en algunos casos, muchos, ok. Muchos casos, mucho ruido. Solo que para countable voy a usar many y para uncountable estaría usando eh, much. Okay. Luego, a lot, que más. A lot. Bastante. Okay. A lot, que serían eh, bastantes. There are a lot of churches. There are a lot of buses in the city. Y en el caso de los uncountable, there is a lot of smoke. There is a lot of noise. Okay. Acá no tenemos diferencia entre uno y otro. Se puede usar para ambos. Algo que sí me gustaría en lo que se fijen es que para uncountable voy a usar is. Porque es el único que puedo utilizar. ¿Ok? Siempre sería eh, singular. Aunque fuesen bastantes o bastante. Siempre tendría que ser singular. ¿Ok? There is a lot of smoke. There is a lot of noise. And etc. Then I have a few. And a little. Un, eh, pocos o, ajá, pocos, ok, o poco. There are a few grocery stores. There are a few grocery stores. There are a few trees. 
there is a little noise. En ese caso, poco sería a little, pero sería nada más para los uncountable. Okay. There is a little noise. There is a little parking. Okay. There is a little parking. Um, vamos a ver. Luego para los negativos voy a usar any. Eh, creo que ya más o menos había, había encontrado any anteriormente a ustedes. Que any significa zero. That means zero. Okay. There isn't any cinema. There isn't any drugstore. No hay ningún eh, cinema. No hay ninguna farmacia. Okay. There isn't any drugstore. Y lo mismo pasa con... Eh, los uncountable. There isn't any crime. There isn't any security. Ok. Y luego tengo none. Eso está más fácil porque no es necesario que yo diga eh, el objeto. Ok. O el place in this case. Por ejemplo, si alguien me pregunta, uh, is there a drugstore? Is there a drugstore in your, in your, in your neighborhood? ¿Hay alguna farmacia en su, en su, en su colonia? Uh, no, there isn't none. Okay? There isn't none. No hay ninguna. Okay? None también significa ninguna. Eh, none. Okay? There isn't none. Are there any pupuserías in your neighborhood? ¿Hay algunas pupuserías en su, en, su, eh, en su colonia? No, there aren't none. Okay? No hay ninguna. Okay? There aren't none. In that case, because of the question is with R, I need to answer with R. Okay? There aren't none. Is there a cinema in your ha in your neighborhood? No, there isn't none. Okay. Uh, is there crime or is there security in your neighborhood? Uh, no, there isn't none or there is none. Okay. Cualquiera de las dos se puede. Okay. There is none or there is none. Okay. And finally, how much and how many. Si se acuerdan anteriormente, estuvimos viendo que many era para los countable y much era for uncountable. Okay. Entonces, lo mismo pasa con las preguntas. How many motorcycles are there in your neighborhood? How many pupuserías? Are there in your neighborhood? How much security is there in your neighborhood? How much pollution is there in the country? Okay. So we're going to answer these questions. Vamos a responder esas preguntas. But you're going to use a uh, much or many or a lot or a few or a little or isn't, or aren't, or none, okay? Ahí tiene que acordarse de cuáles se usan para countable y cuáles son para uncountable. Entonces, una vez más, many, much, countable, and uncountable. A lot, lo puedo usar para ambos. A few, countable. A little, uncountable. Any, lo puedo usar para ambos, ok. En none, también lo puedo usar para ambos, ok. Let's see, how many motorcycles are there in your neighborhood? Let's see, Andrea, how many motorcycles are there in your neighborhood? Mm -hmm. Three. 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 Okay. So, yes. do mm -hmm. you think, are they a lot or a few? Mm -hmm. A few. A few, okay. Yeah, sí. uh -huh. So there will be, there are a few motorcycles in my neighborhood. Okay. Mm -hmm. Perfect. Okay. Let's see. Thank you, Andrea. Let's see. Um, Shane, how many motorcycles are there in your neighborhood? Uh, I think only two. Only two. So that will be a few or a lot for you? Uh, a lot. A lot. So can you say the complete sentence? Uh, I, I see in my neighborhood only two motorcycles. A lot. 
Okay, but we have to use that are or that is. In this case, would be that are. Uh -huh. There are. Uh -huh. There are a few motorcycles. Uh -huh. Yes. Okay, perfect. Let's see, Carlos. How many motorcycles are there in your neighborhood? Carlos or Hugo? How many motorcycles are okay. there in your neighborhood? There are, there are a lot of motorcycles in my neighborhood. Okay, perfect. There are a lot of motorcycles in my neighborhood. Okay, that's the opposite for you. Thank you, Hugo. Okay. Let's see, uh, the next one. How many pupuserias are there in your neighborhood? Let's see, Rosie, that question is for you. How many pupuserias are there in your neighborhood? Uh, there is uh, a lot of pupuserias. Okay, so pupuserias is singular or plural? Plural. So is or are? Mm -hmm. There are. There are. Uh -huh. There are. There are uh -huh. many pupuserias. Okay, perfect. Uh -huh. In my neighborhood. Perfect. Okay. Perfect. Uh, let's see. Um, I'm going to ask Manuel. Hi, Manuel. Hello. How many pupuserias are there in your neighborhood? There are none. There are none, really. Really. Oh, there. wow. So you have to go to another place to get pupusas. <laughs> yes. Okay. Okay. Nice. Thank you. And finally, Lily, how many pupuserias are there in your neighborhood? Uh, there are many pupuserias in my okay. neighborhood. Okay. Okay. Excellent. Yes. Thank you. All right. Now we're going to change. Okay. We are going to use uncountable nouns. So remember, all the sentences have to be using is. Okay. Is. Let's see. Uh, how much security is there in your neighborhood? How much security? Let's see, Xiomara. How much security is there in your neighborhood? Uh, there is a few security in my neighborhood. Uh -huh. Okay, a few is for uh, countable. So which one is for uncountable? Mm, I don't know. Uh -huh. It would be a little. Okay. Uh -huh. A few is for countable and a little is for uncountable. So there is a little security in my neighborhood. Okay, perfect. Claudia, how much security is there in your neighborhood? There is a, a, few, a uh -huh. few security in my neighborhood. Okay, one more time. Uh -huh. A few is for countable. For uncountable, in this case, that is security? A little. A little. Uh -huh. Now, if we're talking about security guards, okay, security guards, yes, in that case, security guards are countable. Mm -hmm. But security in general is uncountable. Mm -hmm. So we have to say a little. Mm -hmm. okay. okay, thank you. Um, let's see. It's missing. Carlos, are you there, Carlos? Hi, Carlos. Hello, teacher. How much pollution is there in the country? How much pollution is there in the country? Do you remember the meaning of pollution? Uh, there is a fire. Contamination. Uh -huh. Contamination. Okay, so uh, how much? How much? Uh huh. It is uncountable. Uh -huh. It is uncountable. Uh, so there is a little. Okay. There is a little pollution. Little. Pollution in my country. In my country. Excellent. Okay. In my country. Rosie, do you think different? Uh huh. Uh, no. No? You think the no. same? Okay. Yes. Who thinks that there is a lot of pollution in the country? Mm -hmm. Or we have only a little. What do you think? Do we have a little or a lot? I think a lot, teacher, okay. but 
Only the center. Ah, in downtown. Uh -huh. In downtown. Okay, yeah, that's that's nice, yeah. Because then if you go to the mountains or the, the mountains or if you go to, I don't know, any other place, I don't think we have a lot of pollution. But mm -hmm. in the center, you know, like in the mercados or the marketplaces, that's right? There is a lot yeah. of there is a lot of pollution. Okay, perfect. Okay, thank you. So this is how we use these quantifiers. Okay, uh, this is how we use these quantifiers. Remember, a few is for countable. So a few buses, a few houses, a few buildings. Okay, and then a little is for uncountable. Okay, a little noise, a little parking, a little security. A lot we can use it for both. Okay. And then many is for countable and much is for uncountable. Okay. Now let me show you what we are going to do on the platform. The platform, uh, it is very simple what you're going to do. Okay. In 3.9, in a part of 3.9, dice, on the spaces provided for each sentence, write the proper quantifier. Pay attention if it's accountable or uncountable, okay? In ese caso, únicamente tiene que ponerse a pensar, okay, de lo que me están hablando aquí es countable or uncountable. Y en base a eso, usted puede tomar una decisión. Por ejemplo, in part number one, que serían estas cinco oraciones, únicamente tiene que poner much or many, okay? Por ejemplo, there is noise. Noise is countable or uncountable? Uncountable. Mm -hmm. Uncountable. Entonces sería much or many? Much. Uh -huh. Much. There is much uh -huh. noise. There much. Is much noise. Uh -huh. Now, restaurants. Restaurants are countable or uncountable? Countable. Countable. Uh -huh. So there are much or many? Many. There are many, many. restaurants. Uh -huh. There are many restaurants. Okay. And then you continue with the next one. Yes, you continue con los demás. Okay. Luego, in part number two, es muy similar. Ahora solo tiene que decidir entre a few and a little, mm -hmm. okay? So, acuérdense que a few is for accountable, a little is for uncountable, igual, solo tiene que escribir eso en los espacios, okay? Solo esa palabra. And then, in part number three, en la parte número tres, um, you have to use isn't any or aren't any, okay? Igual, acá tiene que acordarse de los que se usan para countable and uncountable. Eso siempre lo que le da una, una, un indicador es si la palabra está en plural o no, ¿ok? Si la palabra está en plural, obviamente voy a usar aren't any. Y si la palabra está en singular, eh, voy a usar isn't any. Like in this case, taxes in this part of the town, ¿ok? Taxes está en plural, entonces quiere decir que estaría usando aren't any. Now, traffic, traffic es en singular, ¿ok? Porque no puedo decir traffics, entonces tendría que ser isn't any. Okay. Así que así se completan esas tres partes de la 3.9. You click on it. All right. And then um, la última parte que sería la 3.11. Eh, read the article, then check the things that you can find in Astoria. Okay. You have to read. Y acá únicamente eh, selecciona las cosas que se puede encontrar en Astoria. Okay. Que sería este lugar del que está describiendo acá. Únicamente selecciona los que usted cree que eh, menciona en el reading y le da enviar. Ok, así de simple. All right. <coughs> así que si completamos la section number three. Luego de eso, usted puede continuar con el pequeño examen que tenemos, eh, que sería el midterm. Acuérdense que cuando, cuando nosotros estamos en esa plataforma, Hacemos dos exámenes, uno de midterm y otro final. Ambos tienen un gran peso para, eh, eh, para la nota final. Recuerde que tiene que tener por lo menos un 80%. Incluso acá, cuando estoy usando la plataforma, acá le puedo dar donde dice progreso. Para que vea qué tanto porcentaje ha cubierto. Casi siempre cuando usted hace todas las actividades de la plataforma, no va a haber mucha diferencia entre un porcentaje y otro. Sin embargo, cuando hace los dos exámenes, ahí ve como la barrita sube eh, extremadamente eh, después de haber hecho un examen. 
¿ok? Así que si usted tiene dificultades con alguna parte en el examen, la puede ir dejando, que eso no le va a bajar tanta nota, ¿ok? Pero igual, no es de confiarse y es mejor preguntar, ¿ok? Así que eh, solamente para que veamos, en el examen vamos a tener partes. De acuerdo a la, a la oración o a la pregunta. Ok. Then section number two. Tiene que completar la oración, eh, las conversations. Ya les mostré un par de respuestas por ahí. Pero eh, eso es lo que estuvimos practicando antes. De how long, or how good, or how often, or how well. Ok. En ese caso está más fácil porque solo tiene que poner esas palabras. O long, o good. O often o well. Ok. Cualquiera de las cuatro. Luego en la siguiente. Eh, igual. Eso tiene que ver con el tema que acabamos de ver ahorita. Excuse me. Is there a gas station near here? Yes. There is. There is. Any. One. Or some. Ok. Ahí como usted eh, considere de acuerdo a lo que están hablando. Y de acuerdo a lo que hemos estado viendo. Así va a completar. En esas son de opción múltiple, así que no hay mucho en qué dudar. Luego tiene que ordenar esta oración. Está desordenada. Okay. Dinner, often, TV, I watch after. Okay. Esa es una oración. Tiene que escribirla de manera correcta. Acá no se le olvide que el punto ya está incluido en la oración en, o en el ejemplo, por así decirle. Entonces no vaya a escribir el punto acá en la oración. Okay. Para evitar cualquier... Eh, problemas con la plataforma. No va a escribir ningún punto porque el ejercicio ya se lo da. ¿Ok? Así que nada más tiene que ordenar la oración o la pregunta que en la número dos sería una pregunta. And finally, in part number, in part D, tienen otra lectura y todas son de true and false. ¿Ok? De verdadero o falso. De acuerdo a lo que usted está leyendo ahí. All right. Así que son varias partes. Tome eso su tiempo. Hágalo a su ritmo. Si tiene tiempo libre, pues aproveche para hacer esto en su tiempo libre. Perfectamente lo puede hacer en una hora o una hora y media más o menos. Y cualquier duda, pues estaré eh, atento al teléfono para ayudarles eh, en, lo, en lo que pueda. All right. So, any questions? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, teacher. All right. Perfect. Ok. Vamos a hacer un pequeño juego. Vamos a ir uno por uno y a cada uno le voy a hacer una pregunta in the past. Ok. Acuérdense que ese es un tema que ya vimos. Sin embargo, como les repetí anteriormente, me interesa que por lo menos practiquemos, eh, que practiquemos los verbos en pasado, tanto regulares como irregulares. Eh, para que se nos vaya quedando la costumbre, ¿ok? Igual, yo sé que en algunos se van a pasar con la mano en la garganta por ahorita, pero este, esto es solo para que nada más eh, nos quedemos en la costumbre de, de tratar de decir las palabras o los verbos en pasado, ¿ok? Solo vamos a empezar. A ver, voy a empezar with Claudia, ¿ok? Todo vamos a hacer el puntito negro, así que después de Claudia vamos a seguir en el que ella se quedó. Y vamos a ver dónde termina. Ok. Espero que todos podamos participar. So, let's see. Claudia, su número va a ser. Aquí tengo un pequeño dado. <risa> <risa> Nunca dejo. Ok. Number two. Ok. Dos. Yes. So, one and two. Uh, talk about your life when you were a child. Cuando usted era una niña. Tell me two activities that you did when you were a child. Uh, I play, I play soccer. Mm -hmm. Okay. I, I go, I go to, I went to school. Ah, okay. And I went to school. Excellent. Yes. Okay. Excellent. Thank you, Claudia. Okay. Welcome. Let's, see. Let's continue. Rosy, you're the next one. Four Hi. points. Four points. Let's see. One, two, three, four. Rosy, a yes no question. Did you watch TV last night? Yes, I did. Okay. So, what did you watch? Uh, I watch 
uh, a series. Series. A series. Uh huh. A series. series. Yes. Okay. What's the What was the name of the series? Mm -hmm. um, I don't know the name. <laughs> you don't know the don't name. Know. Okay, don't worry. Mm -hmm. Okay. Yeah, remember I watched. Mysterious. Mysterious. Teacher. A mysterious. Okay. Nice. Yes. <laughs> All right, thank you, Lily. Let's continue with you, Lily. Okay. You have three points. Let's see. One, two, three. Let's see, Lily. Did you travel to another country last year? That is a yes, no question. So what do you think? Sorry, sorry, teacher. Yeah, no problem. Uh huh. Did you travel to another country last year? The question is for me, teacher. Yes, the question is for you, Lily. Uh huh. Did you ah, travel? Okay. Okay, yeah. So sorry. Uh -huh. No problem. Yes, I was travel to Denver, Colorado, in the United States. Ah, oh, nice. Excellent. Excellent. Yes. Did you like it? Very much. Excellent. I'm so glad. Thank you so much. Okay. Very much. <laughs> All right. Let's see. Hugo. You're the next one, Hugo. Okay. You have three <laughs> points. Let's see. One, two, three. Uh, Hugo, did you read a book? or a magazine last week? Uh, no, I didn't. Okay, no problem, thank you. We're going to go with the next one. Uh, Shane, Shane, I'm sorry, I'm going to put it again because I moved it. <laughs> Let's see Shane, oh, one, okay. <laughs> Let's see, move to squares, one and two, okay. Now, Shane, what do you think the teacher did last weekend? What do I you think? think? Uh -huh. I think the teacher who, uh, play pool. I think the teacher played pool. Uh -huh. Yes. Another one? Tell me three activities. Uh, eat, eat pupusas. <laughs> okay, he ate pupusas. Uh -huh. And number three? Um, play the video game. <laughs> play the video game. Yes. Okay, and play video game. So let's see. I didn't play pool. Sorry. I ate pupusas. Yes. <laughs> and I play mm -hmm. video games. Yeah, you know me. I like video games. Yes, I, yeah. I know you. <laughs> <laughs> okay, perfect. Thank you. Let's see who's next in my list. Xiomara, you're next. Okay, Xiomara, let's see. Two. Um, one and two, okay, Xiomara, choose one classmate, okay, and ask any question. It can be a yes, no question in the past, or it can be an information question in the past, okay? So ask any person, okay? Puede hacerle a cualquier persona la pregunta. Sí. Andrea Marroquín. Andrea Marroquín, ajá. Uh -huh. Yes. Um, did you study English yesterday? No, I didn't. Okay, perfect. Thank you, Samara. Uh, now, Andrea, since you were the chosen one, you're going to be the next one. <laughs> okay. Okay. You have six points. Nice. Let's see. One, two, three, four, five, and six. Okay, Andrea, now it is your turn to choose a classmate and ask any question, okay? Okay. Um, Rosie, do you work today? Ah, did you work today? Uh -huh. Okay, do you work today? Uh-huh. Yes, I work. I work in my home. Ah, okay. Perfect. Excellent. 
Thank you. Let's see who's next. Uh -huh. Claudia. Claudia. Yes. Six points, but we need to have one. So we're going to go back. One, two, three, four, five, six. Let's see. Um, Claudia, how was your life different 10 years ago? Tell me two sentences on how your life was different 10 years ago. Ah, let me see. Mm -hmm. Oh, yeah, yeah. Life different. Mm -hmm. I think. <coughs> Did you have a car 10 years ago? No. Do you have a car now? No. Oh, okay. <laughs> it's, it's, it's the host, it's my, it's my husband. Ah, it's your husband. Did, yes. you, did you have a husband 10 years ago? Yes. Ah, okay. Did you have a children? No. <laughs> ah, okay. Uh -huh. No, no, no. Uh -huh. I, I have got my home. Okay. Uh huh. You have a work from home. Yes, work. Okay. Sorry. Uh huh. Uh -huh. And the second one. Mm, I played soccer. Ah, you played soccer. Yes. Not anymore. Mm, yes. Ah, you do it. Okay. <laughs> Pero no, no tanto como antes, me imagino. No, no, no. It's a little bit. Ah, okay, okay, perfect. Okay, thank you. Let's see, Manuel, your turn. Okay. Four points. Let's see. One, two, three, and four. Okay, Manuel, choose one classmate and ask one question. Okay? Okay. It can be a yes no question or an information question. Okay. Mm -hmm. Um. Beat Alegría. Mm -hmm. uh, what do you do yesterday? What did you do yesterday? Uh -huh. Yes. Okay, tell me three activities. Uh -huh. um, yesterday I did. Well, I did. I went to my job. Okay, you went and to your job. Also, also, I'm here. <laughs> uh, okay. And um, yesterday, I'd, um, I don't know. I I talked with my friend. Okay, you talked to your friend. Uh huh. And I didn't do anything more. Okay. Yes. Yeah. Okay. okay, perfect. Thank you. Thank you. Yeah, and uh, let's see, Carlos. Carlos, you're the last one. You can get a one yes. or we can get another question. Oh, nice, you had a one. <laughs> perfect, okay. So you don't have any question. Congratulations. <laughs> All right. <laughs> Same. Okay. Same. <laughs> so uh, we're going to do this one more time tomorrow, okay, because for example, if, uh, I don't know, if you did one activity yesterday, maybe now, today, you did another activity and we can continue talking about that, okay? So we will play this again tomorrow. But before we leave, antes que nos vayamos, eh, we're going to see one part about adjectives. Creo que esa parte eh, probablemente algunos ya la sepan porque son adjetivos que usamos eh, casi siempre todos los días. Sin embargo, puede ser que hayan otros adjetivos que no son tan comunes, ¿ok? Entonces vamos a ver estos adjetivos. Igual les voy a dejar ese link por si usted ya terminó, eh, por si ya terminó los exámenes. Eh, puede practicar con este link eh, los adjetivos que, que vamos a estar viendo, ¿ok? 
voy a usar el mismo sitio web que usé con los verbos en pasado, porque sé que ya sé, más o menos ya saben de qué se trata, las diferentes opciones que tenemos, los juegos que hay para aprenderse la, los adjetivos más rápido. Así que... Por WhatsApp voy a, a mandar el link. Sí, por WhatsApp voy a mandar el link, igual que la vez pasada, para que lo practiquen. Igual ahorita les voy a mostrar eh, así rápidamente eh, la, las diferentes eh, palabras que he incluido acá. ¿Ok? Para que ya luego sí. en casa usted practique y haga incluso hasta el examen que tenemos ahí. ¿Ok? Teacher. Ya, dígame. Uh -huh. Excuse me. Could you check my number, my telephone number, because I, I don't have that, that your chat. Ah, ok. Give me a second. Yeah, what's your phone number? You can tell me only the first four numbers, probably. Okay, the first. I have the first four numbers. Seventeen one one. Seventy. One one. One Yeah, we don't have you here. Uh huh. Did you, usted recibió el, el correo con, con, eh, con los links, tanto el link como para el WhatsApp, link para, para el, el, eh, la clase esta, también el link para el, el YouTube. La de YouTube. Ajá. Eh, sí, tengo que ver, aquí lo estoy buscando. Sí, porque ahí, ahí también es el, el link para el, el grupo de WhatsApp. Ajá. Ah, pues tal vez lo ingresé yo ahí. Ah, va. Si no, ya voy a ver cómo lo copio de acá y se lo mando por, por mensaje acá, acá, acá al Zoom. chat de acá. Ajá. Ah, excelente. Uh -huh. Yo lo voy a buscar ahorita y le confirmo. Ah, va. Perfecto. Ok. All right. So, vamos a ver igual. Acuérdense que cuando estemos usando esta, esta pequeña aplicación, en el libro, si no, de ahí, a veces se registra y lo vas a mover. Si pues le aparece que se registre, únicamente le dan a, en la crucita que aparece en una esquinita. Y automáticamente se va a poder seguir haciendo o viendo las demás cosas. Ok, solo le voy a dar en flashcard. Que es el primer one es, we have Rapunzel over here. Solo por si las flowers o las tarjetas o las cartas. No sé cómo me acuerdo, no sé cómo decía en español. Eh, solamente tiene que darle en que esa carta ya se devuelva. Y automáticamente en su teléfono usted va a escuchar cómo... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Ok. So, únicamente le da acá. Sorry, Sorry teacher. Ya yes. me equivoco. Ok. Ok, yes. Now yes. Mm -hmm. Ok, thank you, Manuel. Mm -hmm. All right. Entonces, solo le damos clic acá. Long hair. Ok. Y automáticamente le va a decir de qué se trata el adjetivo. Entonces, se llama long hair. Short hair. Ok. Estos van a ser algunos de los adjetivos que vamos a estar practicando eh, a partir de la próxima clase. Luego, ¿cómo sería eso en español? Quiero ver así. Café, pero, pelo pero, café, no. Pero así, pero bien perfecto, bien perfecto y no se le levanta ninguno. Ajá. Uh -huh. Pelo planchado. Ajá, pelo liso, ok. Entonces en este caso sería straight hair. Straight hair, straight hair. Ajá. Straight hair, ok. Entonces el otro color de box. Ajá. Ok, ok. Now, in this case, we are talking about the color. Ok, en este caso estamos hablando del color. Sería brown hair. Brown hair. Brown hair, ok. Ah, ahora tenemos eh, another different, another color, okay, another color. How do you say this in Spanish? Rubia. Rubia. Pelo rubia. Pelo rubia, rubia pelirrosa. Uh -huh. <laughs> okay. Blonde. Blonde. Uh -huh. In English, it would be? Blonde hair. Blonde, blonde hair, okay. Blonde hair. Blonde hair. Uh -huh. blonde blonde hair. hair. Excellent. Let's continue. Ajá, uh -huh. this is very easy. Uh -huh. Black. Black hair. Black hair. Black hair. Uh -huh. Black hair. Ok, no lo voy a ver porque creo que está bastante fácil. Very easy. This one. Ah. 
curly, curly. Yeah, remember we have straight hair, okay? Uh, pelo liso, straight hair. In this case, it's the opposite. Curly hair. Curly, curly hair. Curly hair. Curly hair. Mm -hmm. curly hair. Perfect. Now, <laughs> we don't I have hair. <laughs> In this case, it is. See that. Bald. Uh -huh. bald. 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 Uh -huh. bald. 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 Mustache. A mustache. A mustache. A mustache. Uh -huh. un, una bar, un, un bigote. Un bigotón. Un bigotón. <ríe> Ajá, a mustache. Uh -huh. Ahora no solo es el bigote, sino también todo lo demás. ¿Ok? En ese caso, the pronunciation uh -huh. is... Beard. Uh -huh. Mucha gente se confunde con esa palabra porque dicen beard. Como y que es pajarito. Ajá, beard es un pájaro, ¿ok? Pero no es beard, ¿ok? Beard. Tampoco decir beard, que sería cerveza, no. ¿Okay? Tiene que ser la pronunciación de la D. Si no, me estoy diciendo beard. o cerveza o, o pájaro, cualquiera de las dos. ¿okay? Entonces sería beard. Uh -huh. Beard. Beard. Uh -huh. Beard. Ajá. Uh -huh. about him? En este caso, ahí lo vamos a, a, a describir como... Como joven. Young. Uh -huh. Young. Ok, Yo jovencito. Okay. Young. Young. Y... Lo opuesto. Old. 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 Uh -huh. Old. También tenemos una palabra Old para man. llamarlos a ellos, que sería elderly. Elderly. Uh -huh. Elderly. Uh -huh. Old. Anciano. Elderly. Exacto, anciano. Okay. Uh, in this case, eh, sería como entre la mitad de young y old. Middle age. Middle age. Okay. Middle, age. Middle, age. Middle, age. Middle age. Como edad media o edad, edad, edad media. Okay. Edad mm. media. Middle age. También tenemos adult, que sería un adulto, pero adulto es bien extenso porque desde los 18 años hasta... Uh, okay. Entonces ahí se puede hacer una diferencia, ¿ok? Young, old, and middle age. What about him? How can you describe him? Young man. Younger. Ah. Ok. Oh, younger. Handsome. 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 Okay. Handsome. ok. Hasta posa el hombre, miren. Ok. Handsome. Okay. Handsome. Ok. Like, my mom's, yeah, my mom is like, he's so handsome. That's what my mom says, okay? <laughs> my mom handsome is, for girl. Yeah, yeah, okay. So, handsome is for boys, okay? Handsome yes. is for boys. And beautiful for, is. Uh -huh, and for girls, it's beautiful. Uh -huh. Yes. But when we are talking it's about beautiful. two people, when we're talking about two people, it would be different, like handsome and beautiful. And beautiful. Pero, pero también hay una palabra que se puede usar para los dos. En este caso sería... Pretty. Good Pretty. looking. Good looking. Good looking. Mm -hmm. Good looking. Ok, como que se ven bien. Good looking. Good looking. Okay. Pretty es para mujer, va. Ajá, like pretty woman. Okay. Ah, pretty, pretty woman. woman. Ajá, exactly. Ajá. Ajá. All right. And then we have... <laughs> Beautiful. 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 We have a lot of synonyms pretty. para eso. Okay, tenemos beautiful, beautiful. tenemos pretty, pretty. Gorgeous. Pretty. gorgeous, 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 gorgeous. Eso es un sinónimo de pretty, es un sinónimo de beautiful. Okay, gorgeous, mm -hmm. gorgeous. gorgeous. Mm -hmm. What's the meaning of gorgeous? It is a synonym of uh, beautiful, but. It is synonym of beautiful. Uh -huh. pero si lo quiere así contextuado. Ya le confirmo, permítanme. Gorgeous. Gorgeous. Sería eh, espléndido o maravilloso. 
mucho. Oh. O oh, precioso. Ya. Yeah. Es como pretty. There, there is an expression very, uh, not, no, not common. Yeah, it is not common, exactly. And it's common. Mm -hmm. it's, it's the common. usually, is the usually when they use the expression very elegant or... Uh -huh, exactly. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, when do you talk on, on, with other person and... Mm -hmm, mm -hmm. The it is like... It is like... Yeah, it looks like exaggerating a little bit, <laughs> okay? Uh -huh. Uh -huh. Uh, usually in, in other uh, uh, sociality. Mm -hmm. Mm -hmm. In other society, uh -huh. perfect. Mm -hmm. All okay. right. And uh, the next one, we're talking about him. It's tall, it's short. No, it's we, short. we're talking about this one right now. Uh -huh. This one will be? Short. Short, uh-huh. Muchas personas Short. dicen small, pero déjenme decirle que small es para Me objetos. Ajá. Uh -huh. Es para objetos, ¿ok? O para lugares. Pero eh, para una persona no decimos small, sino que decimos short. short. ¿Ok? Short. Uh -huh. Ok. Um, let's see in this case. Fairly short. Fairly short. Fairly un short. poquito baja. Okay? Un poquito más grandecito. Ajá, uh -huh, exactly. We have short, we have like a very short, and then fairly short, okay? Fairly short. Uh -huh. Fairly short. Then we have the one in the middle. That is medium height. Okay? Medium height. Medium height. Height means altura, okay? Height means altura. So medium height. The altura media. So we have yeah, short, yeah. we have fairly short, medium high. Okay. Así vamos escalando ahorita poco a poco. Okay. So short, fairly short, medium high. Medium. Uh -huh. The next one. Aha. Uh -huh. Tall. Okay. Tall. Really tall. Uh -huh. Or really tall. tall. Uh -huh. En este caso, pretty no significa... Eh, Guapo. Bonito. Ajá, bonito, sino que ya sería como eh, muy alto. Pretty tall, ajá, muy alto. Uh -huh. Usted pretty lo puede combinar con cualquier otra cosa. Por ejemplo, pretty big, uh, pretty expensive, pretty cheap, ¿ok? Eso lo puede combinar con, con, con cualquier otro objeto. Uh -huh. Ok, excelente. And finally... <laughs> Mm. Okay. And finally, we have? Tall. Very tall. Very tall. Okay. Very tall. Very tall. Mm -hmm. Very tall. And, the up, and, the, and the other one, ¿cómo era el anterior? Tall. Pretty, pretty tall. Ah, pretty, pretty tall. tall. Entonces teníamos short, fairly short. Medium. Medium high. Medium height. Then we have? Pretty tall. Pretty tall, very tall or tall, and then very tall. Very, very, very tall. tall. Mm -hmm. Excellent. Okay. So, así como usamos esta, eh, esta pequeña aplicación, luego solo le damos en back y nos va a regresar al menú anterior para que puedan seguir practicando con todos los demás. Okay. Esta dirección, perdón, esta dirección usted ya la había pasado anteriormente en el grupo. Eh, no, había pasado una, pero para los verbos en pasado, para que se aprendieran los verbos en pasado. Uh -huh. la puede volver en, o solo a mí, no sé. Sí, sí. No, sí. La va a pasar. Sí, voy a poner las dos ahí para que, para que las tengan. Y voy a pasar a los adjectives uh -huh. también, porque esa es la que estamos viendo ahorita. ¿Okay? Así que, Excelente. como les mencionaba, acá tienen flashcards, que serían las fichas. Pueden, pueden ir haciendo actividad por actividad, para que luego tengan un examen. Eh, en el que meten todo, o el, el programa selecciona la mayoría de cosas. Y de acuerdo a eso es un examen. ¿okay? Igual el examen no es nada, nada difícil. Eso no es evaluado. Eso es aparte de inglés corporativo porque siento que se, así se aprende un poco más rápido el, el, el vocabulario. ¿okay? So, uh, we're going to stop here. ¿okay? Vamos a quedarnos hasta acá. Uh -huh. eh, take care, people. Cuídense okay. mucho. Eh, have a good night and see you tomorrow. ¿okay? Have a good night. Thank, Thank you, teacher. teacher. Good night, teacher. Yes. Bye, bye. Take care, everybody. Bye, bye. Bye, Lucy. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, Lucy. Bye.